വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് മെയ് ഫോർത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ന്യൂമെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പുതിയ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ന്യൂമെറിക്കൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഴയ സിലബസ് കുട്ടികളുടെ ആണ് അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലത്തെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ അത്രത്തോളം നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു പേപ്പർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പത്ത് ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സോ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ക്രാഷ് കോച്ചിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം ബേസിക് ന്യൂമെറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്പർ വൺ ഇതൊരു മിക്സ്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും അമ്പത് ശതമാനം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് എ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറച്ച് മാത്രം നോക്കി പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും പാസ്സാവാൻ പറ്റും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാതും പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് എസ് എ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പറയാനുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും വരാറുണ്ട് എസ് എ ചോദ്യമായിട്ട് അതുമാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് തിയറി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എസ് എ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് മാർക്സ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എസ് സി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്പേഴ്ഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് എ വരുന്നത് മെട്രിക്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എസ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് ദെൻ ആനുറ്റി ആൻഡ് ഇ എം ഐ ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എസ് എ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണം മീൻ മീഡിയൻ
സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈമുൾട്ടേനിയസോ സിംപിളോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ക്വാഡ്രാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ തീയറിയും ചോദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് സോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വാഡ്രാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ അതെന്താണെന്നുള്ളതും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും പഠിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിൽ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷനോ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനോ തിയറി ചോദിക്കും പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരിയസ് സീക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ തിയറി ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സീരിയസ് എന്തെന്താ എന്താണ് തിയറി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സീക്വൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് എൻത്ത് ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എ പിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരും ദെൻ തിയറി വരും എ പിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജി പി ആണ് അവിടെയും ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കണം എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ എൻത്ത് ഐറ്റം ജി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രേഷനും നമുക്ക് തിയറി ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലവും അതിൽ വരുന്നതാണ് എ പിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എ പി ജി പി ദെൻ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ മൂവിങ് ടു ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരാ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ കേട്ടോ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഇരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ആൻവിറ്റി എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആൻവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യല് എസ്പെഷ്യലി അതിൽ പെർപ്പച്യുറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് തിയറിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർപ്പച്യുറ്റി ദെൻ ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പെർപ്പച്യൂറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റി തീരും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇ എം ഐ എന്താണ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ തിയറി അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് ഇ എം ഐയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇ എം ഐ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇ എം ഐയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ പെർപ്പച്യൂറ്റി ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ആനിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്റർ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ
non singular matrix theory chodi ayittu nammala kandu vannarallana singular and non singular matrix then matrix in relate idulla <coughs> problems aan next varunathu valane important aan short mark inde aaru mark inde chodi ayittu namukku matrix in relate idulla problem expect cheyam then adu mathramalla sa question aayittu njan parnu singular and non singular nokkanam then sa question aayittu namukku expect cheyam inverse matrix expect cheyam orthogonal matrix idokka theory aanu to theory padichirikanam Uh, then, SA question item matrix is the next part in Kramer's rule for solving simultaneous equation. SA is the next part in that theory item and I am going to do the short mark in there. Kramer's rule for solving simultaneous equation. Very important in that one reason why we skip here. The matrix is the first part of the matrix. We can do this in this way. We can do this in this way. Singular, non-singular. Matrix is the orthogonal. Diagonal. Matrix is the orthogonal. Then rank matrix is the inverse matrix. Then we can do Kramer's rule for simultaneous equation. Rank of matrix is the theory. So, in this chapter, I will cover the topic of this chapter. എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എസ് എ ആറ് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇ എം ഐ ചാപ്റ്ററും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ സിക്സ് ത്രീ കാറ്റഗറി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് വരുന്നത് മൂവിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റി പാർട്ട് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഏരിയ സ്റ്റാറ്റിയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്താണ് തിയറി എസ് എ ഇട്ട് ചോദിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ ഇതൊക്കെ വലിച്ചു വരി നമുക്ക് എഴുതിയാൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയി ദൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഷോർട്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ തിയറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലവും വരും അപ്പോൾ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സീരീസിലുള്ളത് പഠിക്കണം ദൻ വട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ത്രീ മാർക്സിന്റെ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് സീരീസിലും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നും മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മൂന്നും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് മീഡിയൻ എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ദൻ മോഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്നും കൂടി ഇതൊരു എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിലത്തെ തിയറിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണ് തിയറി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്താണ് തിയറി മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റി പാർലർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തിയറിയും പഠിക്കണം പ്രോബ്ലവും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ത്രീ മാർക്സ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണ് ത്രീ മാർക്സിന്റെ തിയറി ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്താണ് ത്രീ മാർക്സ് തിയറി ക്വാർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ത്രീ മാർക്സ് തിയറി ക്വാർട്ടേൽ ഡീവിയേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഈ തിയറികൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലോ മീൻ ഡീവിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കോട്ടയിലാവാം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷനോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോ ആണ് മീൻ ഡീവിയേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തിയറിയും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തായാലും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് ക്വസ് സിക്സ് മാർക്സിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എസ് എ സാധാരണ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടോസിസ് എന്താണ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യം മൊമെൻസ് എന്താണ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ തിയറി അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന
ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് പറഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നുള്ള ചോദ്യം മൂന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം മെട്രിക്സ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദെൻ സീക്വൻസ് ഇ എം ഐ എന്താണ് ഡെഫേർഡ് പെർപ്പച്ചിറ്റി എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീക്വൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് സീക്വൻസിന്റെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം റേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ജോമെട്രിക് മീൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തിയറികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിരിക്കുന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എച്ച് ആർ എം ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കില്ലിൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്